E aí a gente saiu em várias imprensas, a gente viu o tamanho do mercado de São Paulo, que imagina, vendo do Rio, é. tinha 10 mil pessoas. Eu fui para um de 150 mil, eu falei, meu irmão, tá maluco, aqui é, é, esquema, é. é a porra. E aí foi quando eu comecei a vir para São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje, cara, a gente de ônibus chegando em São Paulo, é, como é que é o nome lá? F é, f é, Barra Funda, evento gigante, 150 mil pessoas, quatro dias. Até namorado eu arrumei no evento. O evento foi a vida. Minha namorada na fila do credenciamento. É... E aí, foi muito disruptivo, bicho. Foi tipo assim, transformador demais. Porque a galera de São Paulo viu a gente. Então eu conheci o Thiago Rotonto, hoje head do Olist, na época head do Buscapé. Conheci a galera do Bling. E eu fiz o mesmo playbook de ir nos lugares. Meu irmão, o nosso stand tinha 3 metros quadrados. Parecia uma rave. Parecia uma rave. Era música, era som. Meu irmão, era maluquice. E aí a gente saiu em várias imprensas. A gente viu o tamanho do mercado de São Paulo. Que imagina, vendo do Rio, é. tinha 10 mil pessoas. Eu fui para um de 150 mil. Eu falei, meu irmão, tá maluco. Aqui é, é, esquema, é. é a porra. E aí foi quando eu comecei a vir para São Paulo. Aonde há, é, é louco falar isso. Há oito anos atrás... Eu vinha para São Paulo de ônibus. Minha mãe morria de preocupação, mas era o dinheiro que a empresa podia. Eu, na física, podia vir de avião, mas eu vinha de ônibus e dormia no sofá da minha tia Gracinha, que morava em Santana, que era perto da Barra Funda. Eu lembro, irmão, que eu não pegava táxi da Barra Funda para casa da minha tia. Eu subia a ladeira. E eu pegava o ônibus de madrugada lá no Rio, de, de meia-noite e dez da Itapimirim, pra poder... No início era normal, depois eu vim de leito, mas no início era normal. E eu dormia pra exatamente acordar aqui já indo já pro trabalho. Né? É, eu fiz bastante exercício também. Eu lembro que dia 22 de dezembro de 2014, eu peguei um ônibus com meu sócio Jordão pra Barra Funda. Dormimos no hotel de rodoviária, que eu tive que tomar banho de tênis, numa beliche, dormir de roupa. Era, era nojento. Pra pegar o ônibus, porque a gente não sabia que não tinha ônibus pra ir em Dayatuba, onde era a sede da Guias. E a Guias tinha 120 franqueados, e eles iam revender a gente, que eu conheci no evento do Rio. Do Rio. E quando eu falei com o cara, o cara falou, pô, vamos falar depois, no ano que vem. Eu falei, não. Ele falou, não, irmão, mas hoje é dia 20, não tem como. 24, 23, a gente para. Eu falei, tem três dias pra eu ir aí. Ele, pô, como assim, irmão? Eu falei, eu vou aí, pô. Ele, pô, então eu te recebo dia 22. Eu falei, eu tô aí dia 22. Saí, saímos do Rio dia 21. Cheguei na rodoviária, não tinha ônibus, qualquer horário pra ir na Vamos. No dia, dormimos nesse hotel de... De, 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 de rodoviária. Dia seguinte eu peguei, comprei outro tênis, porque, pô, tinha tomado banho com o meu, não dava pra levar o tênis molhado. É, fomos pra Indaiatuba, fizemos a reunião, fechamos o contrato. Falei pro cara, falei, pô, vim até aqui, eu, temos que assinar essa porra agora também. Não vai ter se eu vou pensar, esquece. Assinamos o contrato, foi muito importante pra gente, nossa história guia é, E voltamos pro Rio. E voltamos pro Rio. Eu lembro de eu tomar banho no banheiro da garagem... Galera, eu tô falando de oito anos atrás. No banheiro da garagem do prédio da Guias pra pegar o ônibus de Indaiatuba pra Campinas e um de Campinas pro Rio de Janeiro. Doideira. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou pra poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilha esse vídeo e, lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, seja muito bem-vindo e vamos junto! Um abraço!